అఖిల పాడతామని అనూహ్యమైన తీర్పు ఇచ్చింది తూర్పు నుంచి పడమర వరకు ఒకటే గాలి ఇచ్చింది సొంతంగానే మూడు వందలకు పైగా స్థానాల్లో బీజేపీ విజయ దుందుబి మోగించింది గతం కంటే ఎక్కువ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది దాక్షిణాదిన కొంత తగ్గిన కర్ణాటకలో పుంజుకుంది అటు ఈశాన్య భారతన బీజేపీ దేహవ ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ పీఠం ఎక్కాలని యూపీఏ త్రీ నెలకొల్పాలని కలలు కన్న కాంగ్రెస్ శాసనం మోదీ హవాలో కొట్టుకుపోయాయి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలే అక్షరాల అంశమయ్యాయి ఇంకా చెప్పాలంటే అంచనాలకు మించి కమలం వికసించింది బీజేపీ సొంతంగా మూడు వందల మూడు స్థానాల్లో జయకేతనం ఎగురవేసింది ఎన్డీఏ మిత్రులతో కలుపుకుంటే ఆ స్థానాలు మూడు వందల నలభై ఎనిమిదికి చేరుకున్నాయి ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ యాభై రెండు సీట్లతో సరిపెట్టుకుంది కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలు తొంభై నాలుగు స్థానాల్లో గెలవగా ఇతరులు వంద స్థానాల్లో విజయం సాధించారు తమిళనాడులో మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది స్థానాలకు గాను డిఎంకే ఇరవై మూడు విజయం సాధించింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీ ఇరవై రెండు స్థానాల్లో గెలుపొందింది ఆ సామాన్యుడే అసామాన్యుడై ఇంతింతై వటుడింతై మరియు తానింతై అన్నట్టుగా ఆ సేతు హిమాచలం కాషాయ ప్రపంచానికి కారుకుడయ్యాడు ఆ సామాన్యుడే ఒకే ఒక్కడు నరేంద్ర దామోదర్ దాస్ మోదీ ఐదేళ్ల క్రితం ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకుని ప్రధాని పీఠాన్ని అధిష్ఠించిన మోదీ మ్యాజిక్ మరోసారి ఫలిచ్చింది మూడు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల సెమీఫైనల్స్లో ఓడిన మోదీ సార్వత్రిక ఎన్నికలనే ఫైనల్స్లో పార్టీని గెలిపించి లెక్క సరిచేశారు కాంగ్రెస్ కోటలు మూకుమ్మిడిగా కమలనాథులు వసమయ్యాయి వారణాసిలో నాలుగు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది లక్షలకు పైగా ఓట్ల ఆధిక్యంతో మోదీ గాంధీనగర్లో ఐదు పాయింట్ ఐదు లక్షలకు పైగా మెజార్టీతో భాజపా అధ్యక్షుడు అమిత్ షా విజయ పతాకం ఎగరవేశారు అటు వాయనాడులో నాలుగు పాయింట్ మూడు ఒక్క లక్షల ఓట్ల రికార్డు మెజార్టీతో రాహుల్ గెలిచిన ఆనందం ఆమెతీలో ఓటమితో చెల్లిపోయింది ఆ నియోజకవర్గంలో గెలవడం ద్వారా స్మృతి ఇరానీ జైన్ కిల్లర్గా నిలిచారు మోదీ ప్రపంచం కేవలం ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు గుజరాత్కే పరిమితం కాలేదు పశ్చిమ బెంగాల్ ఒడిస్సా మహారాష్ట్ర కర్ణాటకాల్లోనూ కమలం పార్టీ దూసుకెళ్లింది ఏమాత్రం ఆశలు లేని తెలంగాణలోనూ నాలుగు స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే భాజపా విజయాలను నమోదు చేయలేకపోయింది కమలంధనం వ్యూహాలకు రాజకీయ దిగ్గజాలెన్నో పత్తా లేకుండా పోయాయి కాంగ్రెస్లో ఉద్దండులైన మల్లికార్జున్ ఖార్గే వీరప్ప మొయిలి సుశీల్ కుమార్ షిండే డిగ్గి రాజా రాహుల్ కిచెన్ కేబినెట్ సభ్యుడైన జ్యోతి ఆరాధ్య సింథియా ఓటమి పాలయ్యారు ఏకంగా ప్రధాని కావాలనుకున్న మమత మాయావతి వంటి వారు మోదీ ప్రపంచం సునామీ చూసి కంగు తినాల్సి వచ్చింది ఫలితం తేలిపోయింది బీజేపీ సొంతంగా మెజార్టీ వచ్చింది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే మళ్లీ ఏర్పాటు కావడం తథ్యం మరి మోదీ రెండోసారి ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేది ఎప్పుడు అంటే ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన లేదా ముప్పైనా అని బీజేపీలోని విశ్వసనీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి